Ô, Bruno, uhum. e, e você investe lá fora também ou não? Você... Eu invisto lá fora. Você investe lá fora? Eu invisto lá fora, eu só mostro, eu mostro pro, a minha carteira lá fora pro pessoal que é membro do meu canal. Porque o meu canal, ele tem mais esse nicho focado na estratégia previdenciária aqui no Brasil e tal. Mas é, pra quem é membro, que aí não precisa ficar me preocupando, né, com... É, chamar a gente nova pra ver um vídeo, pra SEO, não precisa me preocupar com isso, né? Pra quem é membro, o cara quer receber mais conteúdo mesmo, o cara já tá ali comigo, não precisa me conhecer de novo. Então eu acabo mostrando minha carteira, eu invisto lá fora, eu acho que é importante, eu já vi um corte do, do Fábio Barone, que eu, porra, eu acho ele foda pra caramba, tanto é que ele, eu... Fábio é demais, né? Fábio, porra, ele é muito foda, e ele falou, pô, eu não invisto, ele me falou isso no Instagram, não invisto lá fora, eu não vou investir. Eu discordo disso com ele, eu discordo, eu acho que vale a pena você investir lá fora. Talvez não com a mesma visão que você possa estar aqui dentro, de receber o dividendo. Talvez lá fora pode ser uma visão onde você quer se posicionar em empresas que podem simplesmente crescer muito e que estão simplesmente criando boas iniciativas e boas inovações para a sociedade. Como é o caso da Apple, como é o caso da NVIDIA, como é o caso da Microsoft, como foi o caso da Amazon, por exemplo. Então lá fora eu entendo que eu posso me posicionar nessas empresas de crescimento. Porque lá, tão as, lá, lá estão as mentes brilhantes, entende? Dentro dos Estados Unidos é onde tem as mentes brilhantes. São os caras que vão criar uma startup que, porra, vai solucionar um problema que a gente nem pensou que existe ainda. É isso que tá lá dentro, aqui, lá fora. Aqui dentro, você não tem muito disso, pra ser bem sincero. Que empresa de crescimento, de inovação pra caramba você tem no Brasil? Pô, positivo, mano. Opa, caramba, hein, qualidade. <risos> Mas, não. É positivo. Não, não vou xingar positivo. Qual, qual que é o seu celular, Matheus? <risos> Fala, ó, o Matheus falou que o celular dele é da Positiva. Ah, tá, mas porra, você vai é. comprar um celular da Apple ou do Positivo? Ah, Positivo tá, tá bombando ali. Né? Oh, porra. Você vai comprar um MacBook ou um. Ou um Positivo. Que nada, você conta, já sabe é que é uma. que tem uma qualidade, meu, que é imensurável, né? E outra, quais são as empresas que podem criar o que eu chamo de singularidades, assim? O iPhone foi uma singularidade. Porque depois do iPhone, a sociedade mudou. A gente ah. pode dividir a sociedade entre antes e depois do iPhone. Pensa, antes do iPhone, seu celularzinho era um tijolinho, você ligava, jogava o joguinho da cobrinha lá no Nokia, lembra? Era um joguinho Verdade. da cobrinha. Com o iPhone, isso daqui passou a ser tudo. Passou a ser o trabalho de muita gente. Você passou a ter aplicativo aqui dentro. O GPS passou a ser aqui dentro. Então isso dividiu a sociedade. Que empresa no Brasil aqui dentro tem a potencial para fazer isso como fazem as empresas lá fora. Eu não acho que tem tanto. Por isso que no Brasil eu prefiro ficar nos setores perenes, previsíveis, de empresas já maduras. Elétricas, grandes bancos, seguradoras, que vão me remunerar em dividendo. E eu vou ver da renda passiva. Lá fora, eu vou me expor nessa, entre aspas, brincadeira, de conseguir crescer o meu capital. De comprar e ser sócio de um negócio que pô, pode criar um negócio absurdo e valorizar trilhões por cento, sabe? Sim. Falando aqui, óbvio, falando números gigantescos, mas essa que é a grande ideia. Então lá fora a minha estratégia é essa. Investir em empresas de crescimento, basicamente. Não tô olhando pro dividendo, nem quero olhar pro dividendo lá fora, tô buscando esse tipo de empresa. E que olha que interessante. Às vezes no Brasil você fala, pô, as empresas de crescimento aqui são as empresas que queimam caixa, são as empresas que não geram lucro. Nos Estados Unidos você tem empresas de crescimento que geram caixa absurdamente e lucratividade absurda. Olha a Apple. Olha o quanto a Apple cresce, olha o caixa que ela gera, olha o nível de lucratividade que ela gera. Então ela não tem o mesmo risco de uma empresa de crescimento aqui no Brasil, percebe? Isso que é a maravilha de você conseguir investir lá fora. E faço direto lá pro capital lá de fora mesmo. Não faço via BDRs. Não, faço, já, já faço compra lá direto, já e investe lá. Uhum. É porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah Luan, mas eu, eu não devo investir lá fora porque o Barça não investe. É que cada pessoa tem uma estratégia, né? O Barça não gosta de, de fundos imobiliários, eu já acho fundos imobiliários é isso. uma estratégia legal, o Bruno já não gosta... Então, cada investidor tem uma estratégia. Eu acho que o investidor deve investir lá fora. Por quê? Porque tudo é dolarizado. Você vai comprar esse notebook aqui, ele é dolarizado. É Você vai comprar o iPhone, ele é dolarizado. Então, tudo que a gente vai consumir é dolarizado. Então, por que você não, não, é, não, não investe, né? Então, não, eu acho a, que você e, tem que investir, sim. E, e, a gran, e a grande verdade é que, assim, o pessoal tem que entender que o me, a melhor estratégia é que é a melhor para ele. É, exatamente. Então não é porque o Barça não investe que eu não vou investir. Não é porque o Barça investe que eu vou investir. Óbvio que olharam o que um grande investidor faz é muito bom. Por quê? Porque o cara já é provado. Ele já conseguiu crescer muito. Ele é um bom investidor. Então você vê o que ele tá fazendo, é sempre bom. Viaja a oportunidade. Às vezes aproveitar algo bom que ele tá fazendo ou às vezes até discordar. Não tem problema. E é, e é isso. O pessoal tem que entender que é isso. É, não é porque o Barça não investe em fundo imobiliário que o pessoal não deve investir. Verdade. O Charles investe em fundo imobiliário, por exemplo. 
Charles Economy Sincero. O Charlão está errado o, em o... investir em fundos Claro que não, claro que ele não está errado. Se ele gosta e ele fez a tese dele e ele está no risco dele, ok. Agora, é, o, o, que é o, o que o pessoal faz errado, que aí sim é errado, é eu não tenho uma tese de investimento bem definida, eu não tenho nenhuma estratégia bem definida, eu vou copiar alguém que já tem isso feito. E aí, normalmente, quem é que o pessoal copia? Os grandes nomes. Não é o Barça, normalmente. Warren Buffett. E faz igual o cara. E aí, aí se dá mal. Faz se dar mal. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.